ATM Lucky, Hải Long Land, Big Group đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị khán giả, đây là chương trình điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút trên kênh thông tin Invest TV. Chương trình hôm nay ngày mùng 10 tháng 3 sẽ có nhiều thông tin nổi bật như sau. Thủ tướng đồng ý triển khai thí điểm Mobile Money Sẽ hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2020 Bàn giao 16 ha đất cho nhà ga T3 Tân Sơn Nhất Nhiều tuyến metro của thành phố Hồ Chí Minh sẽ do Hàn Quốc đầu tư Đà Nẵng đầu tư gần 8.000 tỷ đồng xây nhà giá rẻ cho người nghèo Giá nhà đất cần giờ tăng nóng theo quy hoạch Nghệ An sẽ xây dựng nhà ga lớn trên tuyến đường sắt Bắc Nam Thưa quý vị, mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định phê duyệt triển khai thí điểm tiền di động Mobile Money, tức là dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa dịch vụ có giá trị nhỏ. Thời gian thí điểm trong 2 năm tính từ ngày 9 tháng 3 năm 2021. Việc cho phép thí điểm Mobile Money nhằm mục tiêu góp phần phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ tài chính, đặc biệt tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo của Việt Nam. Thủ tướng đồng ý cho các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán ví điện tử và giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất sử dụng băng tần vô tuyến điện hoặc các công ty con được công ty mẹ cho phép sử dụng hạ tầng, mạng lưới, dữ liệu viễn thông được phép tham gia thí điểm. Các doanh nghiệp Điểm này được cung cấp dịch vụ đến các khách hàng có chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu trùng với thông tin đăng ký số thuê bao di động của khách hàng, được doanh nghiệp thí điểm định danh, xác thực theo quy định. Các số thuê bao di động có thời gian kích hoạt và sử dụng liên tục trong ít nhất 3 tháng liền kề, tính đến thời điểm đăng ký mở và sử dụng dịch vụ Mobile Money. Theo quyết định, mỗi khách hàng chỉ được mở một tài khoản Mobile Money tại mỗi doanh nghiệp thực hiện. Quyết định cũng nêu rõ hạn mức giao dịch không quá 10 triệu đồng một tháng đối với mỗi tài khoản Mobile Money cho tổng các giao dịch như rút tiền, chuyển tiền và thanh toán. Từ ngày 9 tháng 3, Tổng cục Thuế tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2020 trên cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế. Việc hỗ trợ này nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2020 trong thời gian cao điểm quyết toán thuế. Theo đó, người nộp thuế có thể thực hiện khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế điện tử theo hình thức điện tử, nếu có các vướng mắc liên quan đến quyết toán thuế năm 2020, có thể truy cập vào cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế để đặt câu hỏi, cán bộ thuế sẽ trả lời trực tiếp các câu hỏi trên cổng thông tin điện tử. Chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ diễn ra từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 16 tháng 3, từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. Chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp diễn ra từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3, từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. Thưa quý vị, mới đây, Tổng công ty Cảng Hàng không cho biết, sau khi chính phủ chấp thuận đề nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ sẽ bàn giao khu đất cho thành phố và cảng vụ hàng không miền Nam để xây dựng nhà ga T3. Theo đó, 16,05 ha đất do quân chủng phòng không không quân quản lý sẽ được bàn giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng nhà ga T3 tân sơn nhất. Đơn vị này cho hay công tác chuẩn bị đầu tư nhà ga T3 Tân Sơn Nhất sẽ diễn ra theo tiến độ, dự án sắp hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến phê duyệt vào tháng 4, khởi công vào tháng 10 và xây dựng trong 24 tháng. Trước đó, tháng 11 năm 2020, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về dự án nhà ga T3. Ông yêu cầu Bộ Quốc phòng khẩn trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc phòng sang đất giao thông, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời di rời các công trình quốc phòng nếu có để bàn giao mặt bằng cho ACV. Bộ Giao thông Vận tải, ACV và các đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị cho các thủ tục cần thiết để khởi công dự án. Dự án nhà ga hành khách T3 được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 5 năm 2020, tiêu chuẩn quốc tế với công suất 20 triệu hành khách một năm và các công trình phụ trợ đồng bộ, phục vụ khai thác nội địa để giảm tải cho nhà ga T1. Dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 10.990 tỷ đồng bằng nguồn vốn của ACV, không sử dụng ngân sách nhà nước. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện dự án đường sắt đô thị đã nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp Hàn Quốc, nhiều trong số đó mong muốn tham gia đầu tư vào các tuyến metro thành phố Hồ Chí Minh. 
các doanh nghiệp của Hàn Quốc tiếp cận với ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đều do những tập đoàn hàng đầu của đất nước này. Nhiều trong số đó đã trực tiếp tham gia xây dựng và vận hành hệ thống đường sắt đô thị thủ đô Seoul. Hiện nay, Seoul được xem là một trong những thành phố có hệ thống giao thông công cộng rất phát triển. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng chính phủ và nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc vẫn tiếp tục tăng cường trao đổi để tìm hiểu cơ hội đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đơn cử như Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc đã tiến hành tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng chiến lược thực hiện mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng cho tuyến Metro số 5 giai đoạn 2. Trước đó, liên doanh giữa Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc Kesim Bank cùng với một số nhà đầu tư xây dựng lớn của Hàn Quốc đã bàn bạc và trao đổi với ban để đầu tư dự án tuyến Metro số 5 giai đoạn 2 theo hình thức đối tác công tư PPP. Cũng trong tháng 2 năm 2021, Đại sứ quán, Cơ quan Phát triển Đô thị và Hạ tầng của Hàn Quốc và tập đoàn POSCO ENC đã trao đổi với Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh về dự án tuyến Metro số 2 giai đoạn 2. Theo đó, Cơ quan Phát triển Đô thị và Hạ tầng của Hàn Quốc đã đề xuất các phương án cụ thể nhằm hỗ trợ kinh phí để sớm triển khai nghiên cứu dự án theo hình thức PPP. Hai bên đã thống nhất phối hợp báo cáo với thành phố để có thể ký kết được thỏa thuận trong thời gian sớm nhất. Khu đô thị Việt Hàn được hình thành như một minh chứng cho sự phát triển ngày càng thịnh vượng của Phổ Yên. Khu đô thị Việt Hàn tọa lạc tại thôn Đông Sinh, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Từ khu đô thị có thể kết nối dễ dàng tới các trục đường huyết mạch và tiện ích khu vực. Khu đô thị Việt Hàn hướng tới trở thành một khu đô thị lộng lẫy, hiện đại bậc nhất trên miền đất hứa, sẽ kiến tạo một môi trường sống đẳng cấp, hiện đại với đầy đủ tiện ích hoàn hảo, bao gồm các dịch vụ như trường học quốc tế, khu văn phòng, khu mua sắm, không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao và giải trí, chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe. Trong tương lai, Phổ Yên sẽ trở thành một trong những thành phố phát triển bậc nhất tại khu vực Trung Du miền núi Bắc Bộ bởi những khu công nghiệp tầm cỡ và những khu đô thị đẳng cấp. Khu đô thị Việt Hàn sẽ là ngôi sao sáng giữa thành phố Phổ Yên Hoa Lệ, là nơi tạo nên những giá trị cho cuộc sống của bạn. Khu đô thị Việt Hàn, nơi niềm tin trở thành giá trị. Thưa quý vị, mới đây Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố vừa ban hành kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ đầu tư gần 8.000 tỷ đồng xây mới, gần 10.000 căn nhà ở xã hội cho người nghèo. Theo kế hoạch, trong 5 năm tới, Đà Nẵng sẽ xây dựng 9.680 căn nhà ở xã hội, khoảng 642.000 m2 sàn trên diện tích 22 ha với tổng số tiền là khoảng 7.700 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố còn có kế hoạch xây khoảng 27.000 căn nhà ở thương mại, triển khai xây 160 căn hộ trung cư, phục vụ tái định cư dự án cấp thoát nước khe cạn giai đoạn 1 và 24.200 căn nhà do người dân tự xây dựng. Theo Sở Xây dựng, việc xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển nhà ở của thành phố, xác định vị trí, khu vực phát triển nhà ở, số lượng và tổng diện tích sàn. Bên cạnh đó, việc xây nhà ở xã hội là một trong những chủ trương của thành phố nhằm giúp người lao động khó khăn, người nghèo, gia đình chính sách có cơ hội tiếp cận nhà ở giá rẻ. Ngoài ra, chính sách này còn giúp người lao động an tâm sinh sống và từ đó tham gia tích cực vào lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Trong khi nhiều khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra cơn sốt nhà đất như khu Thủ Thiêm, quận 9, quận 2 thì cần giờ vẫn duy trì mức độ ổn định, giá nhà đất tăng trung bình khoảng từ 8 đến 10% mỗi năm. Tuy nhiên kể từ khi thông tin cần giờ được quy hoạch phát triển khu đô thị lấn biển có quy mô lên tới 2.800 ha thì giá bất động sản nơi này có chiều hướng tăng nóng. Theo thống kê, giá đất tại 3 khu vực sầm của huyện Cần Giờ là Bình Khánh, Cần Thạnh và Long Hòa có mức tăng từ 200 đến 300%. Điển hình như đất tại nhiều con đường ở Cần Thạnh đã tăng giá khoảng 100 đến 200%, như đường Đặng Văn Kiều, đường Tắc Xuất, đường Duyên Hải, đường Dừng Sác so với thời điểm trước đó. 
Khảo sát của một số sàn nhà đất cho thấy khu thị trấn Cần Thạnh giá đất đang được chào bán ở mức từ 6,8 đến 22 triệu đồng một mét vuông, tùy vị trí tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2019. Hay như tại xã Long Hòa, đất nền có giá giao dịch giao động từ 3,5 đến 11 triệu đồng một mét vuông, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Có thể nói, trong những năm qua, do tác động của việc kinh doanh khu đô thị lấn biển cần giờ đã khiến cho giá bất động sản tại nơi này thiết lập mặt bằng giá mới cao hơn khoảng 2 đến 3 lần so với thời kỳ cách đây 4 năm. Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức phê duyệt quy hoạch khu đô thị lấn biển cần giờ, khiến thị trường bất động sản cần giờ tiếp tục có dấu hiệu khởi sắc, giá nhà đất tiếp tục có xu hướng tăng, thậm chí có khu vực nóng sốt. Những khu vực được cho là có vị trí đẹp, giá đất ở mức vài chục triệu đồng mỗi mét vuông, thậm chí vị trí mặt tiền đường lớn còn có giá sắp xỉ 100 triệu đồng mỗi mét vuông. Mới đây, tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam bàn về vấn đề kết nối đường sắt với các khu vực trọng điểm sản xuất, xuất nhập hàng hóa và các phương thức vận tải khác trên địa bàn tỉnh này. Theo đó, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã khảo sát các điểm xây dựng nhà ga để nâng cao năng lực vận chuyển đường sắt, phục vụ phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước cũng như tỉnh Nghệ An. Tuyến đường sắt Bắc Nam qua Nghệ An có chiều dài 95,5 km, từ km 238,5 km, với km 334-00, đi qua 52 phường xã thuộc thị xã Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Hương Yên và thành phố Vinh với 8 nhà ga. Hiện nay, ngành đường sắt đang khai thác vận tải trên tuyến đường sắt có khổ ray là 1 mét. Tuy nhiên, các ga, tuyến đường dây, tuyến nhánh trong ga chủ yếu được xây dựng từ lâu nên năng lực còn hạn chế. Các ga hiện không có bãi hàng, nhà kho đủ lớn để đáp ứng cho nhu cầu vận chuyển, xếp dỡ, lưu trữ bảo quản hàng hóa ngày càng tăng cao. Đặc biệt tại khu vực thành phố Vinh hiện không có ga nào, có bãi hàng nào đủ tiêu chuẩn tác nghiệp xếp dỡ container là hình thức vận chuyển phổ thông hiện nay. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khảo sát các điểm xây dựng nhà ga để nâng cao năng lực vận chuyển đường sắt phục vụ phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước và của tỉnh Nghệ An. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã cùng với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tiến hành khảo sát để đưa vào quy hoạch các địa điểm phù hợp, tiến hành xây dựng bãi hàng, khu vực logistic đường sắt để kết nối với các khu công nghiệp, các trọng điểm hàng hóa và các phương thức vận tải đường bộ, đường biển nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông của tỉnh Nghệ An. Trước đó đại diện lãnh đạo hai bên đã tiến hành khảo sát, giả soát tại vị trí ga Nghi Long. Đây là nhà ga chuẩn bị triển khai đầu tư xây dựng thuộc dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu, đường sắt, đoạn Hà Nội, Vinh. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả, cũng như cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Long, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mic Group Việt Nam và Công ty Cổ phần ATM Lucky Việt Nam. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình 0823465555 hoặc địa chỉ email ban biên tập a.invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!